ya waishio nje ya nchi almaarufu kama diaspora ni, ni miaka kadhaa sasa ambavyo wa Tanzania ambao wamekuwa kishi nje ya nchi wamekuwa na utamaduni wa kufanya eh, onesho wakati mwingine eh, wakati mwingine pia wamekuwa wakionyesha kazi zao lakini pia wamekuwa wakitaka kuonesha yale ambayo wanayafanya kutoka huko eh, wako wataalamu mbalimbali wako madaktari wako wafanyabiashara wanakutana huko nje wanapokutana pia wanakuwa na umoja wao kwamba tufanye nini tusaidie nini nyumbani labda vitu vya afya labda madawa na kadhalika na kadhalika lakini na takwimu zinaonyesha kwamba eh, watanzania waishio nje nchi wamekuwa na mchango mkubwa pia hata katika eh, uendelezaji wa maendeleo ya taifa letu nataka tutazame kuhusu eh, diaspora na maendeleo wa Tanzania waishio nje ya nchi lakini pia na maendeleo na hasa tukiwa eh, tunatazama juu ya eh, kongamano la hivi karibuni ambalo eh, linafanyika nchini Marekani mjini eh, Washington m, m, uh, unafanyika sihato eh, nchini Marekani na nimewalika hapa Lunda Asumani ambaye ni mwenyekiti wa Diaspora Council of Tanzania uh, nchini Marekani uh, kwa kifupi wanaita Dakota na yani Dakota kwamba Diaspora Council of Tanzania na America pamoja na Pasco Mayala ambaye Pasco yeye amekuwa uh, ni mratibu na mhamasishaji pia kuhusu hasa hili la mchango wa Watanzania waishio nje ya nchi hususan katika eh, kongamano hili ambalo wanalianda karibu ni katika matangazo haya Pasco hili nianze na wewe hasa kwa nini eh, kuna nini umekuwa umekuwa kiratibu kuhusu eh, kongamano hili au kukutana huku baina ya watanzania waishio nje ya nchi lakini pia hata na wengine pia na hata watu wengine kutoka mataifa mengine pia ni nini hasa hiki asante sana basi kabla sijasema kuhusu hii hi, dicota convention ya 2018 kama ulivyonitambulisha mimi naitwa Pascal Mayala kazi yangu mimi ni mwandishi wa habari mm-hmm. ila sasa nimekuwa mhamasishaji wa wanadiaspora wa, wa baada ya kuwa meneja wa kongamano la diaspora la kitaifa ambayo ilifanyika Zanzibar mwaka jana. Mm-hmm. Kwa hiyo kupitia kongamano lile nikajikuta nimeestablish nime link na da, da, na vikuni vyote vya diaspora wa Tanzania walioko nje. Kwa hiyo hawa wa, wa diaspora wa Marekani walipokuwa wanafanya ile kongamano pia wakanijulisha kwa kwa hiyo mimi kazi yangu ni, ni moja tu sio kuratibu bali kuhamasisha wa Tanzania kuchangamkia fursa za diaspora mm-hmm. lakini pia kuunganisha diaspora nzetu wa Marekani na sisi wa Tanzania kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa taifa letu. Mm-hmm. Kwa ningependa kuhusiana na ili kongamano aliseme mwenyewe. Sawa sawa bwana Lunda Sumani ukiwa mwenyekiti wa kongamano hili yeah. eh, la wa Tanzania waishio nje ya nchi ni kongamano la nini hasa? Kwa mtu ambaye hajawahi kufuatilia, hajawahi kuona na sasa ndio anasikia kwa mara ya kwanza. Asante sana kwa fursa ya mm-hmm. kuwepo hapa. Um, kikubwa zaidi ambacho sisi tunachotaka kusudia kufanya na kutokana na ile kongamano ni kuweza kwa kwanza kwa kutanisha wa Tanzania waishio Marekani uh, wa Tanzania ambao wana nia na ucho kuchangia maendeleo mm-hmm. ya hapa nyumbani kongamano tunachofanya tunakusanyia tunakusanya wale wa Tanzania ambao wako kule vile vile tunakusanya watu kutoka Tanzania wafanya biashara watunga sera watekelezaji sera tunaleta kwa pamoja ili kuweza kuonyesha fursa zilizopo za uwekezaji na fursa ya kuweza kuleta maendeleo nyumbani. Kule Marekani tuna bahati kwamba kuna taasisi ambazo zina pesa. Mm-hmm. Ambazo zimekuwa zikitoa pesa katika kuchangia maendeleo. Kwa mfano, kuna fungu la Agoa. Mm-hmm. Kuna fungu la Millennium Challenge Fund. Sisi katika kongamano zetu tunawaleta wale wawakilishi mm-hmm. kuja katika hizi kongamano ili kuweza kuchangia hayo majadiliano na vile vile kushiriki na kuweza kufahamiana moja kwa moja na wale washiriki katika wa maendeleo na kuwapa zile fursa za kuweza kupata ile pesa yale mafunga yaliyopo kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya hapa nyumbani mm-hmm. hiyo ndio yetu kubwa um, tunapokutana tunakuwa tunajaribu kuweka ile theme ya mkutano wetu iweze iendane na mtazamo na mpango wa serikali kwa kwa mfano sasa hivi inchi ya viwanda tunataka Tanzania viwanda kwa sisi tunavyofanya katika hii mkutano wetu tunajaribu kuweka msisitizo katika swala hilo la viwanda na ya viwanda. Kwa tunaleta wawekezaji wa viwanda uh, hususan katika sekta ya afya na elimu. Mm-hmm. 
ili wa Tanzania waweze kuja na kupata hizo fursa ya kuonana na wenzao kule ambao wako katika hiyo katika hizo biashara na vile vile kupata fursa ya kuweza kupata pesa na mitaji ya kufanya hivyo. Ya kufanya hivyo. Sawa sawa. Ni